tema de hoje, do assunto de hoje, não é um tema muito legal. É, infelizmente, eu fui assaltado pela segunda vez trabalhando como motorista. E eu quero contar para vocês aqui sobre o meu assalto, o que, que levaram, como que foi os vacilos que eu dei, porque eu cometi uns erros que, ao contrário do meu primeiro assalto, que eu posso até comentar um pouco melhor, esse assalto, para mim, era um pouco evitável. Eu acho muito importante eu passar essa experiência negativa para que sirva de exemplo e as pessoas possam aprender com o erro que a gente comete. Não necessariamente a gente precisa errar. E toda quarta-feira, às 15 horas, eu faço um bate-papo no aplicativo da Stop Club. Lá eu contei sobre o meu assalto. Lá a gente troca muita informação, cara. A gente conversa sobre tudo. E eu quero trazer até algumas dicas de alguns motoristas que foi passar nessa sala quando eu contei lá do, do meu assalto. E coisas que o policial militar me falou também a respeito, beleza? Primeiro link da descrição aqui é o aplicativo da Stop Club. Toda quarta-feira eu não consigo responder todo mundo, seja no Instagram, seja no YouTube. Então, lá eu tô ao vivo toda quarta-feira às 15 horas e você pode conversar comigo, falar o que quiser. É um bate-papo aberto sobre temas diversificados aí. E o meu assalto, que não fizeram nada comigo, isso pra mim é a parte mais importante. Como vocês sabem, eu trabalho de madrugada. E a madrugada, cara, é... O assalto acontece em qualquer hora, tá? Não tem horário livre que não vai ter assalto, região que não vai ter assalto, isso não acontece. Primeiro ponto é esse. Só que a vagabundagem tá à noite. Vagabundagem tá à noite, cara. Não tem jeito, é muito pior. Você tá muito sujeito a situações de assalto quando você trabalha na madrugada, que foi o caso. Eu fui assaltado às 3 e 10 da manhã. E como foi? Basicamente, eu não tava trabalhando pelos aplicativos... Mas eu estava online no aplicativo da Stop Club. Foi até o motivo de eu ter falado deles aqui agora, porque lá tem o radar, que meus amigos podem me rastrear e tudo mais. Muita gente ficou, e o aplicativo? Por que, que você não é, procurou rastrear você, seu celular, através do aplicativo e etc e tal? E é simples, porque a partir do momento que você desliga o celular, você já não rastreia mais. Aí muita gente ficou falando, pô, ele não tem a câmera secreta, por que, que você não estava gravando? Porque eu não fui assaltado por passageiro. Eu não fico gravando 100% do tempo. Inclusive, fica de dica para você, se você não tem dinheiro para comprar uma câmera para o seu celular, para ficar gravando nem nada, baixa o aplicativo da Stop Club, você consegue cadastrar até nos aplicativos da Uber lá e tal, e é de graça, é de graça. Você consegue gravar durante as viagens, só que eu não estava em viagem. Na hora ali, não tinha o que fazer. Eu, se eu botasse para gravar, não ia ficar salvo, ia ficar salvo no celular, porque eles ainda estão aprimorando a função do ao vivo e etc. Enfim, meu assalto, vou contar basicamente como é que foi. Tinha uma corrida particular, você vê que não foi um assalto pelo aplicativo, uma corrida particular que eu combinei às 3h30 da manhã no bairro Buritis. Para quem não conhece, é um bairro assim de classe média, talvez ali beirando um classe média alta na cidade de Belo Horizonte. E aí já está o primeiro ponto, que foi até um papo que o policial me deu, que... A cidade, é, o, por exemplo, o bairro Buritis, ele é do lado de uma favela, ele é próximo de uma favela. Quando eu fui assaltado num, da outra vez também, era próximo de regiões, de área de fuga e etc. Então isso é muito comum. Você está muito mais sujeito a assalto em bairros ao lado de favela do que na própria favela. Ninguém vai te roubar dentro da favela. Se roubar, o traficante manda matar esse cara, cara. Começa por aí. Então, os caras saem da onde eles moram, da favela, e roubam nos bairros ao lado. Então, tenha muito cuidado com esses bairros de classe média, classe média alta, que é onde tem maior recorrência de roubo e furto. O policial até me falou, eu fui assaltar na sexta-feira, às três horas da manhã, quando eu cheguei lá na delegacia a fazer o BO, e ele falou que já era a décima ocorrência de assalto naquela semana. De segunda até sexta já era a décima. E ainda tava para chegar o final de semana, que é muito pior. Então vocês veem como que é recorrente. Um bairro bom, que você não espera... Você acha que você tá seguro, é onde você tá menos seguro. Combinei três e meia da manhã, saí de casa, até postei um story no meu Instagram lá na hora, cara. E foi engraçado. Tipo, até essa acordar cedo, mas é particular, vamos... E o irônico, é, talvez, eu não sei se eu posso falar irônico, que toda vez que eu saio esse, esse horário, eu sempre falo assim, é, nos stories, Deus ajuda quem cedo madruga. Cara, e foi a primeira vez que eu não falei, e eu fui assaltado. Então, mas enfim, eu deu 3 e 10 da manhã, eu já tinha mandado mensagem para o meu, meu passageiro particular, que é um amigo meu, que estudou comigo na faculdade, falando, cara, vou chegar mais cedo, é, para você é de boa... Aí ele foi falando, não, quando você chegar, você me dá um toque que eu desço. Aí eu, beleza. Aí que entra a parte de eu ter falado pra vocês que eu dei um vacilo bobo, que esses vacilos, cara, é, não pode acontecer. A gente se acomoda. Por exemplo, eu tô há tanto tempo na pista, trabalhando há tanto tempo, cara, que a gente vai se desligando de umas coisas. 
que simplesmente não pode, não pode, cara. A gente tem que ficar esperto 100% do tempo, porque questão de 30 segundos foi o suficiente para eu ter perdido os meus bens, poderia ter perdido o meu carro, poderia ter perdido minha vida, poderia ter sido sequestrado. E basicamente, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei na casa dele, eu estava com o celular no painel, com o aplicativo da Stop Club ligado online, tanto que um monte de gente ficou tentando me rastrear, mas o celular já tinha sido é, e tinha ido embora. E eu tenho um iPhone, que era o que eu usava para gravar vídeo, inclusive um iPhone 11, e ele tava no meu bolso. E, cara, por mais que pareça engraçado agora, é, eu tenho isso filme, no carro que eu tô tem isso filme, mas ele é bem clarinho, isso filme, pra mim, é algo importante. O, se você estiver dentro do carro, parado ali, com os vidros fechados, ele não, não deixar nenhum tipo de luz aparecendo e tal, porque o bandido que passa ali, às vezes, ele nem te nota. Agora, se ele vê, tem alguém dentro daquele carro, tá dando bandeja, ele vai lá. Então, é muito importante ter o vidro escuro, você não ficar dando bandeja, celular e tal... E eu simplesmente cheguei no endereço do, desse meu passageiro, eu cheguei, parei o carro e meu primeiro erro, eu desliguei o carro. Meu segundo erro, e o que eu falei que era engraçado, eu tinha peidado dentro do carro. Assim que eu tava chegando, eu tinha peidado dentro do carro, cara. Por mais que seja ridículo, mas o que, que aconteceu? Eu peidei, eu abri as duas janelas. Então, eu cheguei com as duas janelas abertas para sair o cheiro, e desliguei o carro. Dois erros grotescos, ao meu ver. Nunca, nunca desligue o carro. Sempre fique em alerta, cara. Uma coisa que a polícia fala, me falou, inclusive, cara, não desliga o carro nunca. Sempre de olho no retrovisor, porque a moto chegou, você arranca, você vai embora. Coisa do tipo, situação suspeita, você vai embora. Não tem tempo de nada. E eu tava com o som ligado baixinho. Cheguei, parei, desliguei o carro. Som ligado baixinho. Janela aberta. E... Fui pegar o celular no bolso, bolso da calça jeans, bolso apertado. Cara, sem brincadeira, foi nesse tempo de eu chegar, parar, desligar o carro, abaixar, olhar para tirar o celular do bolso, a moto já tava aqui, ó, com a arma na minha cara. Aí você vê, o som baixinho não deixou eu escutar, que a moto tava aproximando. Tava com o carro desligado, totalmente despreparado. Tava com o vidro aberto, totalmente exposto. Mesmo se eu tivesse de vidro fechado, se ele soubesse que eu tava ali dentro, eu teria sido abordado. É só, assim, são detalhes que podem ajudar, mas que não vão evitar. E eu não tive atenção. Então eu simplesmente cheguei, quando eu tirei o celular, o cara já, já pôs a arma na minha cara. Eram duas, dois caras numa moto, uma, uma 150 branca, o da frente de capacete, o de trás estava de boné e sem nada. Chegou, apontou a arma na minha cara e falou, se perdeu, passa os dois celulares agora, senão eu dou um tiro na sua cara. Aí eu assustei, já levantei e falei, perdi, cara, pode pegar o que você quiser, leva tudo, tudo, pode, pode pegar, pode mexer aí e tal, não sei o quê. Passei os dois celulares que eu tava na mão, o iPhone e o, e o que eu uso pra trabalhar, um Samsung lá. Prejuízo assim, um prejuízo grande, mas que é o de menos. Porque, por exemplo, olha, eu tenho esse relógio aqui, ó, que é um Apple Watch. Esse Apple Watch é um relógio caro, entendeu? É um relógio caro. Os caras não repararam que eu tava com esse relógio porque eu tava de blusa frio. Então, tava até aqui e não, não dava pra ver. Outra coisa, ele, primeira coisa que ele falou quando ele falou isso, ele falou, levanta a camisa, levanta a camisa, se estiver armado eu vou dar um tiro na sua cara. Fui, falei, não, não tô armado, levantei a camisa aqui, mostrei pra ele, tem nada aqui e tal, que não sei o que. Ele desce do carro agora, não olha pra gente, senão dou um tiro na sua cara. Ficou falando várias vezes isso. Aí eu levantei, desci do carro, ele, cadê a carteira? Me passa a carteira. E outra coisa que eu acho importante é, vocês saberem, é, eu não ando com carteira mais. Meu documento tá no meu celular, minha CNH. Meus cartões estão no meu celular, então... Era um iPhone, cara. O iPhone bloqueou, eu bloqueava todo o meu iPhone. Ele não consegue nem descer a tela do iPhone para desligar o Wi-Fi nem nada. Eu não, não me recordo se ele conseguia desligar meu iPhone. Se ele não tiver conseguido desligar meu iPhone, ele com certeza quebrou. Porque a polícia chegou muito rápido e eu já fui naquele buscar meu iPhone e meu iPhone já estava desconectado, já estava desligado no caso. Então ele falou, eu acho que ele achou que eu era policial, porque ele ficou o tempo todo, se estiver armado, se não sei o que, e começou a mexer no carro, desci do carro assim, olhando, ele vai pra grade, porque não sei o que tal, não olha pra gente. Aí eu fui andando em direção à grade do prédio que eu, que eu ia buscar o passageiro, e eles ficaram mexendo dentro do carro, cara, mexendo dentro do carro e tal. Dentro do meu carro também, dentro do porta-luva, tem um óculos que, é um óculos de 400 reais que eu tenho, e tem um perfume daqueles One Million grande, que foi quase 500 reais, cara. Então você vê, do meu prejuízo... Eu perdi dois celulares, eu não perdi carteira, porque eu não estava com carteira, não levaram dinheiro, não levaram nada disso, não levaram documentos, eu não tive a dor de cabeça de ficar bloqueando cartão em banco por causa desse negócio é, de eu não andar com carteira mais. E eles ficaram mexendo lá no carro e levaram meu roupão. Vocês acreditam nisso? Tem, eu tava, Como eu ia para Confins, eu ia dormir lá, então eu estava com um travesseiro, um roupão, 
em cima do banco da frente e depois estava só o travesseiro lá. O cara levou meu roupão, cara. Eu tinha acabado de ganhar o um roupão, o cara parece ladrão de galinha. O cara levou meu roupão. Aí tirou a chave do carro, isolou a chave do carro. Aí e pegou e desceu e foi embora na moto. E nesse tempo dele tirar a chave e isolar, o boné dele caiu. Tanto que depois eu peguei o boné... É... O boné, perguntei pro policial, falei assim, isso aqui serve de alguma coisa? Ele não serve de nada. Eu peguei e já joguei na lixeira ali. Nesse tempo dos caras descerem, veio uma moto. E essa moto que veio, eu já entrei na frente. Eu falei, cara, para, para, por favor, acabei de ser assaltado, deixa eu ligar pra polícia. E o cara, pô, velho, eu tô bêbado, eu acabei de, de encher a cara, que não sei o que, como é que você vai ligar pra polícia assim e tal? Eu falei, cara, só deixa eu ligar e você vai embora, você não precisa esperar, só, eu só preciso comunicar com a polícia. Aí eu liguei esse cara através do telefone dele, a polícia demorou dois minutos pra chegar, cara. Dois minutos, foi muito rápido. Tanto que eu já dei o buscar o iPhone lá, já com a esperança de tão rápido que tinha sido. O motoqueiro já tinha ido embora, depois meu passageiro chegou, eu pedi ele pra avisar minha mãe e etc. do acontecido. E basicamente o que o policial falou, que eu acho que é um recado importante, que muita gente aqui não sabe, mas é que... Se pegasse meu celular, agora não seria mais flagrante. E eu falando com o policial, ah, inclusive, o prédio que eu tava tem câmera. Eu vou lá daqui a pouco tentar pegar a câmera, as imagens da câmera de segurança desse prédio apontado para a rua para ver se eu pego a identificação do cara, é, placa da moto, coisa do tipo. Porque o policial até me falou que tem algumas figurinhas carimbadas lá, que eles sabem que são da favela, que roubam por ali, que já foram presos algumas vezes, olha que absurdo. E se descobrir, ele já, tipo assim, já sabe quem é o cara, pode ir atrás do cara e coisa do tipo. Mas aí entra a questão que eu falei. Tava comentando isso no, no aplicativo da Stop Club, no bate-papo lá que a gente faz. O policial falou, pô, agora não vai ser mais flagrante. Então, mesmo com as imagens da câmera, com as coisas que você tem, você nem pode voltar aqui na Polícia Civil. É, pode voltar, porque eu conheço o cara, traz a imagem da câmera que a gente fica de olho nele, mas agora é investigação, você vai levar na Polícia Civil, nem pode voltar na Polícia Militar, né? Você vai levar na Polícia Civil para eles fazerem investigação, mas eu já te adianto que eles não vão investigar, porque eles só investigam com valores acima de 40 mil reais. Aí eu fiquei assim, então se eu tivesse sido roubado um carro de 38 mil, eles não vão atrás? Ele falou, não vão atrás. Vocês entenderam isso? Se você for assaltado... E pelo que eu entendi, isso vale para o Brasil todo, tá? Se você for assaltado e levarem o seu carro, e seu carro valer menos de 40 mil reais, a polícia não vai investigar o assalto e não vai atrás do seu bem. Se ele for mais de 40 mil, ela vai atrás do seu bem. Eu fiquei chocado com isso, chocado. Eu falei, cara, eu tô falando de um celular de... Eu tomei um prejuízo de um celular de 5 mil, é, o iPhone e etc. E você tá falando que eu preciso, sei lá, perder é, 8 celulares deles para ir atrás e é basicamente isso. Então é muito importante é, a questão da segurança que eu falei. Eu tomei um prejuízo enorme, eu estou gravando celular improvisado. É, eu custei a me comunicar com o pessoal lá no, nas minhas redes sociais. Eu ainda não recuperei tudo que eu tenho que recuperar. Perdi muita coisa. Eu acho que o bem, é, o bem que eu perdi é de menos sobre algumas coisas que eu perdi de uso particular, imagens, fotos, coisas que muito valiosa para mim estavam naquele celular. E, basicamente, eu acho que a pior coisa que tá se passando comigo é a questão psicológica. Eu, saindo da casa da minha mãe ontem, eu desci as escadas, assim, pra ir pro carro e passou uma moto. Meu coração quase saiu pela boca. Eu, literalmente, me tremi todo, me caguei todo. Então, o, o abalo psicológico realmente é muito forte, é muito triste, mas, dos males, o menor, ninguém me agrediu. Não levaram o carro, só levaram o celular. Então, tá tranquilo, é um prejuízo que eu vou, semana que vem... Quando eu conseguir recuperar minha conta, eu ainda estou sem a conta dos aplicativos, tenho um celular para trabalhar, eu vou fazer, eu vou trabalhar igual um cachorro, porque eu tenho saúde para trabalhar e correr atrás, comprar outro aparelho e saúde menos, mas de fato o abalo psicológico para mim é um problema, eu vou dar uma prioridade agora de trabalhar durante o dia para eu não sofrer tanto psicologicamente assim, porque quando eu fui assaltado lá em 2017 a primeira vez, que era inevitável, que eu falei, foi passageiro chamando, foi casinha que fizeram para mim, era inevitável. Cara, por mais que a gente se resguarde, a gente nunca vai estar 100% protegido. Esse assalto de 2017, se acontecer hoje de novo, eu vou ser assaltado de novo. Se acontecer daqui dois anos, com qualquer pessoa vai ser assaltado, porque para mim é inevitável certos assaltos. Mas esse que eu sofri hoje, é, sexta-feira agora, às três da manhã, era evitável em algumas situações. Talvez não, mas era evitável. Então, fica aí de, de dica para vocês, a, a minha má experiência que sirva de conselho para vocês. Ficar esperto, vidro fechado, 
desliga o som, nunca desligue o carro, porque se meu som tivesse desligado, às vezes eu teria escutado a moto se aproximando e eu não escutei. Então, são detalhes que podem salvar a sua vida, salvar o seu patrimônio e o seu psicológico, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, fechou? Abração, é nóis!